எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு நான் உங்க ஜே ஆர் ஒரு நாட்டின் மன்னன் பெரும் தலைவர்கள் பல பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் இவங்கெல்லாம் தங்க வாழ்க்கையில எப்படி டிஃப்ரெண்டா யோசிச்சு செயல்பட்டாங்கன்ற கதைகள் மூலமா உங்களையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சிந்திக்க தூண்டுறதுதான் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு சேனல்ல வர்ற திங்க் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் அத்தியாவசிய தேவைகள் தான் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு உடை ஒவ்வொரு உணவு ஒவ்வொரு கலாச்சாரம் நாடுகளுக்கும் மேல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உடைனா அது ஜீன்ஸ் தாங்க இதை அறிமுகப்படுத்தின பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இது திங்க் டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி நம்பர் டுவெண்டி அப்பா ஹிரிஸ் ஜெர்மனில யூத இனத்தை சார்ந்தவர் அவருக்கு மொத்தம் ஏழு குழந்தைங்க அதுல ஏழாவது கடைக்குட்டி தான் லீவிஸ்ட்ராஸ் ஹிட்லர் காலத்துல மட்டும் இல்லைங்க அதுக்கு முன்னாடியே எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில கூட ஜெர்மனில யூத இனத்தை ரொம்ப கேவலமா தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் ஏராளமான யூத இனங்கள் ஜெர்மனில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அது போல கிரிஸோட மூத்த பயன்களும் ரெண்டு பேர் அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்க தங்களுடைய குடும்ப பிசினஸ் ஆன உலர்ந்த பழம் துணி அதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லீவிஸ்ரைய பதினேழாவது வயசுல அவங்க அப்பாவும் இறந்துட்டாரு இதனால லீவிஸும் அவங்க அம்மாவையும் அக்காவையும் கூட்டிட்டு அமெரிக்கா வந்தாரு அமெரிக்கா வந்ததும் லேவியும் அவங்க அண்ணன்களோட சேர்ந்து உலர்ந்த பழம் துணிகள் இதெல்லாம் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாருங்க இதே நேரத்தில் தான் அமெரிக்கா ஒரு புதிய பொருளாதாரத்தை நோக்கி முன்னேறிட்டு இருந்துச்சு அது என்னன்னா கலிபோர்னியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலையை கட்டுறதுக்காக ஒரு இடத்தை தோண்டிட்டு இருந்தாங்க அப்பதான் ஒரு தொழிலாளி அந்த இடத்துல பல பலனு தங்கம் என்றதை கண்டுபிடிச்சாரு அந்த இடத்த சுத்தி இன்னும் தோணா இன்னும் அதிகமான தங்கம் எடுக்கலாம்னு நினைச்சாரு ஆனா அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் காட்டுத்தி மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சது நாட்டோட பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் கலிபோர்னியாவை நோக்கி வந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பேர் வந்தாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் பேர் கலிபோர்னியாவை நோக்கி வந்ததா ஒரு ரெக்கார்ட் சொல்லுது இந்த செய்தி லெவியோட காதுகளுக்கும் எடுத்து அவரும் கலிபோர்னியா போக முடிவெடுத்தாரு ஆனா எல்லாரையும் மாதிரி தங்கத்தை தேடி அல்ல உண்மையான தங்கம் ஒரு வியாபாரிக்கு நல்லாவே தெரியும் உண்மையான தங்கம் பிசினஸ் வியாபாரம் தான் வித்தியாசமா யோசிச்சாரு இத்தனை லட்சம் மக்கள் திடீர்னு கலிபோர்னியா வந்தா அங்க அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு கண்டிப்பா தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அதனால அங்க போய் வியாபாரம் செய்யலாம் வித்தியாசமா யோசிச்சாரு லெவிஸ் வழக்கம் போல உலர்ந்த பழங்கள் துணிகள் இன்னும் கொஞ்சம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வியாபாரம் பண்ண கலிபோர்னியா போனாரு லெவியும் அவரோட கணக்கு தப்பல அவர் நினைச்ச மாதிரியே அவர் கொண்டு வந்த அத்தனை பொருட்களுக்கும் அங்க தட்டுப்பாடு இருந்துச்சு அவர் நினைச்சதை விட அதிகமான லாபத்துக்கு எல்லா பொருட்களையும் வித்தாரு ஆனா அதே சமயம் அவர் கொண்டு வந்த பொருட்கள்ல கூடாரம் அடிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய துணியான கனமான கேன்வாஸ் டெனிம் துணிகளை மட்டும் அவரால் விற்க முடியல மக்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைப்படும் தெரிஞ்சுக்க அவரே நேரடியாக சுரங்கத்துக்கு போவார் அங்கே உள்ள சுரங்க தொழிலாளிகளோட பேச்சு கொடுப்பார் அப்போ தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு சுரங்க தொழிலாளிகள் கரடு முரடான சுரங்க பாதையில் வேலை செய்யும் போது அவங்களோட பேண்ட்டு சீக்கிரம் கிழிஞ்சிடுறத கண்டுபிடிச்சார் இந்த இடத்துல தான் லெவியோட மூல பயங்கர வித்தியாசமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுதுங்க நமக்கும் கனமான கூடாரம் அமைக்க பயன்படுற கேன்வாஸ் துணிகளை சரியாக விற்கல இங்கே தொழிலாளிகளுக்கு பேண்ட்டு சீக்கிரம் கிளியரதா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த கனமான கேன்வாஸ் துணியை பேண்ட்டாக தொழிலாளிகள் <laughs> ஒரு <laughs> தொடர்ந்து <laughs> பல வெற்றி பெற்ற நிறுவனங்களுடைய வெற்றி கதைகள் பல புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துக்களை கேட்க புக் ஜூஸ் செக்மெண்ட் நீங்களும் வித்தியாசமா சிந்திக்க 
திங்க் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு யூடியூப் சேனல்ல பாருங்க மேலும் பல பிஸ்னஸ் மேன் லைஃப்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட சில முக்கிய வாழ்க்கை பாடங்கள் பிஸ்னஸ் மேன்ஸோட சக்சஸ் கோட்ஸ் இதையெல்லாம் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பெற ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு Thank you.